ओके देखो दिस इज ए जेट प्लेन ऐसा गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जेट प्लेन का विंग है ये इतना विंग इतना विंग इस पर गोइंग लाइक दिस विद द वेलोसिटी ऑफ एटीन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय एटीन व्हिच इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड लेंथ ऑफ द विंग्स विंग स्पेन का लेंथ ट्वेंटी फाइव मीटर है तो ये जो है वहां पर जो वर्टिकल अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे बीवी उनको कट करता हुआ जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे साइन डेल ये डेल होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर इज वर्टिकल कंपोनेंट हाइपोटेनियस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ बी गिवन तो यहां से वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 2.5 into 10 to the power minus 4 फिर इन यूज़ नियम निकाल सकते हैं BLV होता है तो B कौन सा लेना है वर्टिकल कंपोनेंट यस सर ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेना 3.125 All right yes, Now Now we will see other homeworks dekho iska answer main bata deta hu e will be 2 blv aata hai iska answer abhi main discuss nahi kar raha hu isko aur ye wala iska ye dono resistance parallel mein aa jayenge आर बाई टू हो जाएगा इस रेजिस्टर के साथ सीरीज में हो जाएंगे प्लस आर थ्री आर बाई टू तो करंट विल बी आई विल बी बी एल वी अपॉन थ्री आर बाई टू तो टू बी एल वी बाई थ्री आर ये आंसर होगा अभी मैंने आंसर बताया जस्ट यू ट्राई और सर ये तो क्लियर ही दिख रहा देखो ना ये और ये सी पैलल में है तो ये और ये पैलल में इसको इधर ले आओ यहाँ से यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके इधर लगा लो इसको ठीक है तो दोनों पैनल में आर बाई टू हो गया इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे थ्री आर बाई टू हो जाएगा फिर ओमसला आई दी को डू ई बाई नेट रेस्टेंस ई कितना होगा बी एल बी नेट रेस्टेंस है थ्री बाई टू तो ये आंसर होगा इसका ठीक है तो इसको तुम लोग थिंक अबाउट दैट आंसर लिख के फिर हम डिस्कस बाद में कर सकते हैं इसको बट नॉट नाउ चलो इस ये वाला भी बता देता हूँ कैसे देखो इसमें इसमें क्या होता है चेंज ऑफ चेंज ऑफ लेक्स फास्ट रेट से कम हो रहा है देखो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो डबल चेंज ऑफ रेट फ्लैक्स हो रहा है अगर ये भी इधर ही जाता सेम स्पीड से जब चेंज ऑफ फ्लैक्स होता नहीं तब जीरो होता एज समी बाई चलिंग जीरो जीरो कब होता जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते अभी वो फास्ट रेट से डिक्रीज हो रहा है चेंज ऑफ फ्लैक्स ये इधर ये इधर तो इट इज डिक्रीजिंग क्विकली एरिया इज डिक्रीजिंग क्विकली तो दोनों एडअप हो जाते हैं दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बी एल वी बी एल वी इसमें भी बी एल वी होगा इसमें भी बी एल वी होगा बोथ विल सपोर्ट ही ज्यादा अगर मैं इनका इनका डायग्राम बनाऊं देखो ये एक बैटरी के बैटरी जैसा है कर लो बी एल वी ऐसा और इसका इसका पॉजिटिव पोलिटी इधर आएगा देखो बी एल वी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे करंट ऐसे भेजेंगे यार सपोर्टिंग ही चार के चौप ला से बोथ आर एडेड अप और अगर ये इधर जा रहा होता तब क्या होता तब इसका तब ऐसा आता तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं ये अपना करंट इधर पे तक चौपला से बोथ वुड बीन अपोजिंग यहाँ से हम इधर चौपला से ऐसे घूमते बी एल वी यहाँ से अगर बी एल वी माइनस बी एल वी इसका माइनस हो जाता है निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलते तो जीरो हो जाता है बट यहाँ पर दोनों एक चौपला से हम चेक करेंगे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे देखो सी यार इस वाले आम में बी एल वी ये इस वाले आम में बी एल वी ये अभी किच ऑफ हम यहाँ से चलेंगे प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहे बी एल वी इसके भी प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहे 
तो बी एल वी प्लस बी एल वी टू बी एल वी इसका टू बी एल वी आंसर है और इसका भी मैंने बताई दिया तुम्हें ऑलमोस्ट पूरा ही बता दिया जी देन ऑल्सो यू थिंक अबाउट दिस फिर भी कुछ डाउट होगा तो वी कैन डिस्कस दिस दिस आर द टू एडिशनल क्वेश्चन ये देखो ये जेई में आया था क्वेश्चन जेई मेन्स में और ये भी शायद किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है देर इजी कॉन्सेप्ट पता है ना तो बहुत इजीली हो जाती है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसमें right. okay. Continuing with the further topics, ये सब हो गए थे ये पॉइंट सब हमने सीख लिए थे ये भी हो गया था ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें इंपॉर्टेंट बताया मैंने ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है देखो क्यों निकालना है इसमें ना क्यों कैसे निकालने करंट इज आई इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी तो डी क्यू इजिकल टू आई डी टी है ना तो इंटीग्रेशन कर देंगे इधर तो टोटल चार्ज मिल जाएगा करंट वेरिएबल है देखो यहाँ पे टेन है धीरे धीरे कम होकर जीरो हो रहा है तो इंटीग्रेशन करके टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे इधर आई डी टी आई डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ एरिया ऑफ आई टी ग्राफ इंटीग्रेशन से बचना है तुम्हें तो एरिया एरिया इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है हमेशा डिफ्रेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है हमेशा डिफ्रेंशिएशन मीन स्लोप इंटीग्रेशन मतलब एरिया तो एरिया अगर रेक्टेंगल है स्क्वायर है है ना तो उसका एरिया निकालना आसान होता है इंटीग्रेशन करना है तो फंस जाएंगे बिकॉज करंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले करंट की इक्वेशन बनाने में ही मिस्टेक हो जाएगी कॉट इट देयर फॉर एरिया ट्राइंगल दिख रहा है हमें तो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट टेन इंटू टेन विच इज फिफ्टी कुलम देयर फॉर अभी फॉर्मूला लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लैक्स माइनस छोड़ रहे हैं तो चेंज ऑफ फ्लैक्स इज Q इंटू आर क्यू हमने पचास निकाला है R कितना है R इज टेन दिस इज फाइव हंड्रेड यूनिट क्या होगी चेंज ऑफ फ्लैक्स की यूनिट क्या होगी वेबर ठीक है तो दिस इज गुड क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कभी भी ये इसमें मिस्टेक क्या करते हैं पता है व्हाट मिस्टेक यू आर लाइकली टू कमिट देखो तुम क्या करते हो इसमें मिस्टेक तुम्हारी क्या होती तुम्हें चार्ज निकालना है यू यू व्हाट यू डू क्यू इज डू आई टी आई तुम देखते हो यहाँ पर कितना दिया टेन यहाँ टेन लिख दिया फिर नीचे टाइम देखा टेन तो हंड्रेड हो गया फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा चार्ज आया कितना अपना फिफ्टी है करंट टेन थोड़ी करंट डिक्रीज होता चला जाना टेन नहीं ले सकते उसको एरिया से पूरा करेक्ट चार्ज मिलेगा हाँ अगर ग्राफ ऐसा होता इट इज नॉट डिक्रीजिंग देन इट वॉज ओके ठीक है गॉड इट तो ये रॉन्ग मेथड इसके अंदर क्वेश्चन भी लूप को टर्न किया मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था लूप को टर्न करने से भी चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट होता है 90 डिग्री टर्न किया तो कितना फ्लक्स चेंज होगा 180 डिग्री किया तो कितना होगा और फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए फ्लक्स इज इक्वल टू बी इन टू ए होता है एन बी ए नंबर ऑफ टर्न है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन बी ए होता है तो लूप को टर्न करने से भी क्वेश्चन आया था एक बार जेई में टर्न किया इनिशियल फ्लक्स इनिशियली परपेंडिकुलर था तो एन बी ए नाइनटी डिग्री पर टर्न हो गया तो जीरो हो गया ये तो एन बी ए रेजिस्टेंस आर था एन बी ए बाई आर फिर बोला वन एटी डिग्री टर्न किया तो ये भी माइनस आ जाएगा माइनस एन बी ए और पहले वाला भी माइनस एन बी ए तो टू एन बी ए अपॉन आर है ना सर्कल लूप है तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर लाइक दिस तो देर कैन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक वन ऑफ देम वी आर डन इट 
बोलो इसमें कुछ पूछना है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है ना यू डू यू टर्न इट फास्ट इसमें क्वेश्चन ऐसा भी देखता है सपोज इसमें बोला जाएगा चार्ज क्रॉसिंग इज सो एंड सो इफ लूप इज टर्न इन हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल एज कंपेयर टू प्रीवियस वन हाउ मच चार्ज तो नो चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम गेटिंग और नॉट ओके देन आगे देखें देखो ये क्वेश्चन हो गया ये वाला मैंने बोला था वो मक मैं इसको सॉल्व एग्जांपल है थोड़ा कोशिश करो बताया था कि नहीं ट्राई yes, ट्राई करो इसको इसमें पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं आता तो डिस्कस करेंगे बट हो जाएगा सॉल्व एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने अरे ये स्लाइडिंग कंडक्टर ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया और यहाँ इस एरिए में तो कुछ भी नहीं है फ्लक्स भी जीरो होगा इधर फील्ड ही नहीं है इधर फील्ड इज अपू ईयर इधर इधर थोड़े ड्यूरेशन तक ग्राफ में कुछ नहीं दिखाया जाएगा फ्लक्स के लिए पावर के लिए बीच में गैप आएगा फ्लक्स का एवरी एवरी फिजिकल चारों फिजिकल क्वांटिटी तो जब फिर से एंटर करेगा तो फ्लक्स जो है डिक्रीजिंग फ्लक्स इसका इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो जब इंटर कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी उसकी वो भी ग्राफ नीचे जाएगा पावर जो है पॉजिटिव होता है हमेशा पावर निगेटिव नहीं होता तो इनिशियली आल्सो पावर पॉजिटिव रहेगा जब अंदर आएंगे तभी पावर पॉजिटिव तो पावर का ग्राफ आ, हमेशा ऊपर ही रहेगा नेगेटिव साइड नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो जस्ट गो थ्रू दिस इज दिस वाज द क्वेश्चन समवेयर इन सम ऑफ द पेपर इट वाज सीन किसी में था ये क्वेश्चन तो सॉल्व एग्जांपल्स आल्सो यू हैव टू डू ओके so these are the just let me go through quickly any point is additional point i have to tell you no i think all the points are covered ye ho gaya tha question semi circular wire falling vertically down was it done ये हमने रॉड का किया था ना रॉड का डेरिवेशन ट्रांसलेशनल मोशनल ई में उसके बाद दिया था तो इसका प्रोजेक्टेड लेंथ कितनी है टू आर लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेलोसिटी नीचे उसके परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है टू आर डबल ट्वाइस ऑफ द रेडियस तो इंडिस विल बी बी इंटू टू आर इंटू बी और क्यू वाला एंड राइट हैंड रूल से फिंगर्स को नीचे वेलासिटी की तरफ टर्न इट टूअर्ड द मैग्नेटिक फील्ड थम विल इंडिकेट दिस साइड तो एंड क्यू विल बी पॉजिटिव क्यू विल बी पॉजिटिव बाय राइट हैंड रूल वेक्टर से राइट हैंड रूल ठीक है तो दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कैन बी आस है ना ये आया हुआ है कंपटीशन में इनफैक्ट जे ई एडवांस का क्वेश्चन है ये है ना उसमें दोनों आंसर लिखने थे ये भी लिखना था और कौन सा एंड पॉजिटिव होगा इट इज इजी क्वेश्चन कंपेरेटिवली सॉल्व करने के बाद इजी हो जाते हैं फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तब थोड़ा सा तब डिफिकल्ट लगते हैं फ्रेश क्वेश्चन होते हैं ना वंस यू सॉल्व इट देन इट बिकम्स इजी क्लियर तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन these are the two phenomena which are very very extensively used in the particularly automobile se me isi phenomena and power transmission also power transmission jo hota hai wahan bhi mutual inductance ka role hota hai automobile mein bhi high voltage generate karna hai hai na battery ke 12 volt se we need it many thousand volt so these are the phenomena called self induction and mutual induction they are very helpful in generating high thousands of volt momentarily and many times in a second or in a minute theek hai why do we need them i will tell you maine maine tumhe magnetism mein plug dikhaya tha spark plug which is used in automobile did i show you or not okay i'll show you again i'll show you again 
when that I will tell you the how it is used. Let us see self induction. होता क्या है पहले उनके theory पढ़ते हैं. Then we see where do we use them. So self induction phenomena. अच्छा eddy current कहाँ use करते हैं? I told you eddy current में four applications we have seen induction furnace, then dead beat galvanometer that is uh, what is called. Uh, Damping the oscillations of the pointer in galvanometer, and also uh, that. Uh, or what other applications? Me, a heating effect to furnace me use. Karte breaking, electromagnetic breaking in the trains. They are smooth in operation. Okay, and electric power meter and and speedometer of the automobile. These are the applications extensively used eddy current is mein. Even जो हम लोग induction पन्ने इस kitchen में करने में use करते हैं ना उसमें भी eddy current use हैं. Eddy current use करते हैं ना उसमें induction पन्ने इस में. Eddy current से उसकी plate heat up हो जाती है. Without heating the that other part microwave oven का थोड़ा different है उसमें उसमें eddy current नहीं है. उसमें जो है डायपोल्स ऑसिलेट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट होते हैं बेगनिंग ऑफ द कोर्स मैंने बताया था डायपोल जब पढ़ा था वाटर मॉलिक्यूल्स और द बोलर मॉलिक्यूल्स दे आर मेड टू ऑसिलेट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइम्स इन पर सेकेंड ड्यू टू ऑसिलेशन दे ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट हीटेड अप दे हीट द कॉन्टेंट द स्टफ कैप्ट इन साइड वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए तभी माइक्रोवेव ओवन जो है वर्क करती है ड्राई उसके लिए वर्क नहीं करती माइक्रोवेव ओवन है ना उसमें भी मेरे मेटल पार्ट इसलिए नहीं रखते हैं उसमें बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग दैट वेव्स इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स हैं दे में प्रोड्यूस द हीट दैट मेटल में uh, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं हीट अप हो जाएगा या एनर्जी लॉस होगा इनफैक्ट आई हैव टू गो थ्रू दैट कि वाई मेटल Metals are not not exact reason. Kya hai? I will just I will cross check. I am not in position to comment on that at this moment. But induction furnace, jo hai, they use high frequency AC alternating current. So high frequency se high induced current hota hai, high eddy current that heats up the metal to be melted. Okay. Even I just I made that experiment few years back. Just unka that VNI team me the live live that unka jo uh, what is called model banate na. So then just I thought my son was uh, that he he thought he should also put the project there. So usme kya kya the eddy current ka kaise banaya tha? Dekho, I purchased that uh, copper wire hoti na, jaise fan wagera banate hai usko. It was risky, in fact, that professor was seeing the live demo. Hai. They were just seeing that how this, yeah, the coil tha. It was that copper coil insulated. Aata hai wo. Wire hoti na copper ki jo tum dekhte electric electrical shop mein. They are insulated. Paint enamels rehta hai. Usse insulated rehta hai. Plastic insulation nahi hai. Fir yaha pe AC lagaya. Okay. Alternating and two twenty volt. It was live demo. In fact, then beach me a fuse bhi laga diya tha ki bhai kuch overheating hua kyunki if if this if this melts insulation agar melt ho gaya it will be short circuit. Everything will be blown in the friction of second. ठीक है it may catch fire also. तो एक fuse लगा दिया था automobile की दुकान shop से लाके वो छोटे fuse जाते हैं ना car वगैरह में जो लगते हैं वो लगा दिए थे है ना five five ampere के थे जनरली करंट कम होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में ठीक है तो फाइव एम अगर होता तो मेल्ट हो जाएगा वो इट विल ब्रेक द सर्किट और इसमें इसके अंदर मेटल रॉड दी थी वो सरिया काट के है ना जो रहती है ना जिस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो रॉड होती है मेटल की वो छोटा सा पीस पड़ा था उसको अंदर डाल दिया इसमें से थ्रेड से बांध भी दिया था तो जैसे ही ऑन करो तो देर वॉज इट इट दिस रॉड इसमें वेरी हैवी एडी करंट वॉज टू वॉज प्रोड्यूस इट यूज टू बी गेटेड अपटेड अप वेरी वेरी फास्ट एकदम से हीट अप हो जाती थी इवन इट वॉज जस्ट जम्पिंग इट इट टेंस टू कम आउट वो अपना लेंज लॉस है 
it was just oscillating there because of lenula and getting it to just switch on yahan pe ek switch bhi laga diya tha switch on karo so it was just oscillating because of lenula and plus getting heated up very quickly switch on and just flick within 5 second you switch it off it, it used to get very very hot so that was the ad current produced ye ac current aise oscillate karega it will just oscillate up every every 1 second mein it is changing the direction 50 times is there fir idhar to heavy ad current was produced in the metal rod and it it was getting heated up very quickly so that was the example of ad current still i have that uski wires wagera break ho gayi hai shayad kahin se disconnect ho gayi but i have wo project pada hai we can check it whether it is working or not theek hai to self induction ka dekhte hain self induction is the suppose ye coil hai suppose we have this coil isme current flow karo tum man ac laga do to isme change hoga चेंज होगा करंट बार बार अप डाउन चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसका एसी करंट ऐसा रहता है ना अभी हम लोग पढ़ेंगे एसी नेक्स्ट वीक में इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटीन्यूअसली है ना 50 हर्ट्ज होते हैं 50 टाइम्स उसका जो जो मोटर जो जो टरबाइन है पावर स्टेशन में इट इज रोटेटिंग 50 रोटेशन पर सेकंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज ठीक है तो तो अह इसमें क्या होगा करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और इंक्रीज डिक्रीज भी होगा तो फ्लक्स देयर यहां पे जो फ्लक्स है फील्ड लाइंस दे विल चेंज तो इफ द करंट फ्लो इफ द फ्लक्स इन द कॉइल चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ करंट देयर इज द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इटसेल्फ इन सेम कॉइल इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना एंड इंड्यूस्ड करंट इज अकॉर्डिंग टू लेंजर्स लॉ इफ इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन है ना so it therefore it is also called back emf in new cmf is called back emf because it is opposing all the time its production and it is also called inertia of electricity and oppose kar raha hai jaise the role which mass is playing in the motion mechanics same role is playing this inductance phenomena self induction phenomena in fact hai na to but iska use kya hai iska uses jo hai एक तो वो ट्यूबलाइट है ना ट्यूबलाइट जो एसी अभी अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट आ गई पुरानी ट्यूबलाइट जो चोक क्वाइल होती वो चोक क्वाइल इज नथिंग बट ए दिस क्वाइल ओनली सॉलिनाइड ही समझ लो उसको है ना तो उसमें अपोज करता है एसी इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग इट इज कंटीन्यूअसली अपोजिंग अपोजिंग इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इट ड्रॉप्स द वोल्टेज ट्यूबलाइट डजंट नीड द 220 वोल्ट उसको सब में आई थिंक 150 वोल्ट इज रिक्वायर्ड 70 वोल्ट इज टू बी ड्रॉप तो रेजिस्टेंस से भी ड्रॉप कर सकते हैं बट रेजिस्टेंस कंज्यूम द पावर बट दिस इंडक्टर इसको बोलते हैं सॉलिनाइड बाद में हम इंडक्टर भी बोलेंगे इट डजंट कंज्यूम इट विल ड्रॉप द वोल्टेज विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर तो दैट इज द एडवांटेज इट कैन ड्रॉप द वोल्टेज विदाउट विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इनिशियल कॉस्ट इज मोर चोक क्वाल की कार्बन रेजिस्टेंस लगा देंगे तभी भी वो काम करेगा दैट इज कास्टिंग 1 रुपीस दिस इज कॉस्टिंग चोक क्वाल इज कॉस्टिंग 200 rupees nowadays they are just uh, now they we have come to the electronic choke center now electronic circuit pe aa gaye to abhi inductance ka bhi role khatam ho raha but we use in the automobile to produce high voltage to dekho to there are the various uh, what is called uses of this phenomena particularly ac mein ac ka next chapter hai to phenomena of induction or production of emf in the coil or solenoid due to change of flux in the same coil when current flowing in it changes jab isme current change hoga isme change of flux hoga usse isme according to faraday's law there will be the induced induced current apart from this current dekho ye current to aayi usme induced current hoga yahan par extra current apart from the current uh, uh, current of the source source jo current bhej raha hai uske alawa ek aur current usme induced hota hai because there is the induced cmf That current may oppose this. Uski direction ऐसे हो सकती है या same direction हो सकती है according to Lenz's law. जब ये current बढ़ता है तो उसकी current की direction ऐसे होती है Lenz oppose करता है. जब ये current decrease होता है तो same direction में अपना current बढ़ता है. That is what the Lenz law says. So there is the induced current due to change of flux. So induced EM induced current and induced EM नहीं 
दिस इज द चेंज ऑफ करंट ये जो सप्लाई करंट है उसकी वजह से देर इज द इंड्यूस ई एम एफ एंड इंड्यूस करंट ऑल्सो विच अपोजेज द चेंज ऑफ फ्लक्स दिस इज द सेल्फ इंडक्शन फिनामिना दिस देर फॉर इस सेम क्वाइल में है देर फॉर सेल्फ इंडक्शन फिनामिना इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन फिनामिना एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अपोज कर रहा है and it is measured by the measured by self inductance of the coil jaise friction ko hum kis se measure karte hain friction is measured by coefficient of friction isko coefficient of self inductance se measure karte hain resistor hai na capacitor bhi padha tha humne capacitance ko cap capacitor ka capacitance hota hai isliye iska jo hai inductance hota hai self inductance hota hai theek hai to This induced EMF is also called back EMF. Back EMF. Oppose करता है हमेशा. बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने से रोकेगा. कम हो रहा है तो कम होने से रोकेगा. उसी direction में अपना current बेचता है ये induced EMF. ठीक है. so this is what is the self induction this is a phenomena now it is measured by the term called self inductance self induction bataega ki kitna self induction self inductance se pata lagega ki how much self in, self induction is there in the system ye the coefficient of friction batata hai kitna friction hoga waise ye bhi kitna opposition hoga more value of self inductance more opposition to change of flux more opposition to चेंज ऑफ करंट इन द क्वाइल इट सेल्फ रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता था ना रेजिस्टेंस में तुम करंट बढ़ाओ घटाओ कोई प्रॉब्लम नहीं डीसी डीसी सर्किट में बट यहाँ पर इंडक्टर ये भी डीसी सर्किट है बट यहाँ पे इंडक्टर है रेजिस्टेंस नहीं है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाइल अच्छा जैसे मैंने अभी तुम्हें एक्सपेरिमेंट का बताया ये जो ये जो कॉपर वायर है ये क्वाइल के टर्म में था तो ये इसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी इस कॉपर वायर को तुम उसको पुल करके स्ट्रेट कर दो ऐसे देन यू कनेक्ट द एसी इमीडिएटली इट विल इट विल मेल्ट इमीडिएटली शॉर्ट सर्किट बोलते हैं उसको अगर इस सेम कॉपर वायर को स्ट्रेट कर दो ऐसा है ना देन फिनामिना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल गो इट विल मेल्ट विदाउट विद इन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई एम टेलिंग नॉट इवन वन सेकेंड जैसे लगा के तो इट विल ब्लास्ट जैसे प्लग इन करोगे जस्ट इट इज ब्लास्ट इट इज जस्ट नो बिकॉज कॉपर वायर हैज वेरी लीस्ट रेजिस्टेंस इतना हैवी करंट जाएगा कि वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट आप कॉपर वायर में तुमने एक तरफ तो एक तरफ तो 220 वोल्ट लगाया एक तरफ जीरो तो करंट पता कितना है इसका रेजिस्टेंस तो मैंने बोला i v r रेजिस्टेंस तो लेस देन 1 होता है 220 बाय 1 220 एंपियर 220 एम्पियर करंट बहुत ज्यादा है अपने घर के किसी भी डिवाइस में इट इज नॉट मोर देन 10 एम्पियर वायरिंग इट सेल्फ इज मेंट फॉर मैक्सिमम 15 एम्पियर तो 220 एम्पियर फ्लो होगा तुरंत में मेल्ट हो जाएगी सारी वायर हां यस गो अहेड सो मतलब बहुत ज्यादा ये रिस्की है हां अगर तुमने क्वाइल क्वाइल को स्ट्रेट कर दिया तो इमीडिएटली इट विल कैच द फायर इसीलिए क्वाइल प्रॉपर क्वाइल होनी चाहिए सेम कॉपर वायर when turned into the coil circular loop then it will be it will not be what is called it will not be called short circuit same same wire suppose copper wire tumne le li suppose you have taken say 100 100 meter wire ac ko laga diya immediate melt abhi isi copper wire ko like this coil bana do which is called solenoid it will not melt it nothing will happen ये अपने जो अपने जो अपने जो चार्जर है यही तो है चार्जर में क्वाइल लगे हुए हैं दो एक इधर एक इधर ट्वेंटी फोर आवर्स ऑन भी छोड़ देते हैं हम लोग उसको तभी भी कुछ नहीं होता चार्जर में दो क्वाइल होते हैं म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनामिन होती है ना फर्स्ट क्वाइल में टर्न जो है ज्यादा होते सेकेंड में कम होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है जब हम चार्जिंग के लिए जब यहाँ पे जो लीड आती है ये जो अपने चार्जिंग का लीड होता है जो हम सेलफोन में लगाते हैं तो लेस देन 10 वोल्ट हो जाता है 
और डी सी यहाँ पे डी सी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं डायोड लगा के तो हम लोग ऑन करके छोड़ भी देते चार्जर नहीं भी बंद किया करंट फ्लो होता रहता है उसमें और सेल्फ इंडक्टेशन उसको कंट्रोल कर लेता है ये करंट इधर से आ रहा है ये अपना करंट अपोज कर, अपोजिंग करता रहता है तो नेट करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है वन साइड का क्वाइल चार्जर जब ऑन है ना वन साइड का कंप्लीट रहता है वो सर्किट एक क्वाइल का सर्किट कंप्लीट रहता है 24 फोर टू ट्वेंटी वोल्ट उसमें रहती है कॉपर के ही तो रहते हैं क्वाइल बना के डाला तो इट इज सेफ और स्टेट डाल दिया तो बर्न चलो ठीक है तो देखो सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस हम डिफाइन करेंगे बट पहले फार्मूला बनाते हैं उस फार्मूले से सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड है ना ठीक है तो लेट सी लेट एन ये डायग्राम सेम है ये वाला डायग्राम लेट एन बी द टोटल टर्न इन क्वाइल और सोलिनाइड फाइव इज फाइव बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू इच टर्न due to current to so n5 will n5 is called flux linkage ye technical word use kiya hai ncrt book mein but iska meaning kya hai total flux flux linkage means total flux this flux depends on the current more current means more magnetic field more magnetic field means more flux flux magnetic field pe depend karta na phi is equal to b hai aur b kis pe depend karti current pe depend karti so in other words it depends upon the current the total flux is directly proportional to current or which is directly proportional to sine it angle l aata hai isme isme it comes in case of coil we write l l is called self self inductor self inductance coefficient in fact pura naam kya hai uska coefficient of self inductance और सेल्फ इंडक्टेंस सिंपल वर्ड में सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इट्स एस आई यूनिट इज एस आई यूनिट इज हेनरी साइंटिस्ट का नाम है इन द ऑनर ऑफ इज नेम हेनरी दूसरा यूनिट क्या होता है आई को नीचे बेच दो प्लस का वेबर डिवाइड बाई करंट डिवाइड यूनिट इज वेबर डिराइव यूनिट वेबर पर एम्पियर ठीक है तो दिस इज अजफुल फार्मूला इसमें नुमेकल है एनसीआर डी बुक में ठीक है तो ये एक पहला फार्मूला हो गया एंड वी ऑल्सो नो फ्राइडेज सेकेंड लॉ इज इको टू माइनस डी फाइव बाई डी टी फाइव की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एल आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो एल कॉन्स्टेंट होता है एल को बाहर निकाल लिया डी आई बाई डी टी हो गया तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फार्मूला इस पर भी नुमेकल हमें बहुत सारे मिलते हैं ठीक है ना यहाँ से डेफिनेशन बनाते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस की डू वी हैव द टाइम जस्ट वन मिनट आई थिंक देखो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्वाइल में वन एम्पियर पर सेकेंड एक एक सेकेंड में वन एम्पियर बढ़ाओ या घटाओ ठीक है तो ये तो वन हो जाएगा और एल विल भी इक्वल टू ई विल भी इक्वल टू एल और एल विल भी इक्वल टू ई In magnitude minus sign chhod diya, so therefore self inductance of coil is numerically equal to induced EMF when rate of change of current in the coil is one ampere per second. कितना current है उसपे depend नहीं करता. तुम इसमें coil में ये जो coil है, इसमें one ampere per second current बढ़ाओ या घटाओ. कितना भी current milli ampere में भी रहने दो. But you increase it one ampere per second. एक second में one ampere कर दो उसको. ठीक है बढ़ा दो उसको या घटा दो. तो सपोज 10 वोल्ट इंड्यूस एम एफ क्वाइल में तो 10 एनरी उसका ये ये 10 वोल्ट हुआ तो 10 एनरी विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट क्वाइल जितना ही में प्रोड्यूस होगा उतना ही उसका सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में होगा वोल्ट में नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकली इक्वल है सपोज 1 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ तो उस क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 एनरी होगा 0.1 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ तो उस क्वाइल का 0.1 होगा तो दैट्स व्हाट वी आर इट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इज न्यूमेरिकली equal to the induced emf when the rate of